안녕하세요. 걸어사 필리핀 조이입니다. 오늘은 필리핀 수빅 올랑가포 야경과 필리핀 입국 관련 의견을 다시 한번 올려볼까 합니다. 최근 필리핀 관광 재개 소식이 들리면서 많은 지인들이 저에게 연락이 오고 있네요. 필리핀 상황은 어떤가요? 라는 물음이 대다수입니다. 지금 영상에서도 볼수 있듯이 필리핀 그리고 제가 거주하는 수비 올랑가포 지역은 코로나 이전처럼 활기를 띠고 있습니다. 많은 사람들이 시원한 바람을 맞으며 산책을 즐기고 있고 크리스마스 분위기와 아름다운 야경을 즐기고 있네요. 일요일이지만 많은 필리핀 사람들이 출근을 하고 퇴근을 하며 이곳 수빅 올랑가포 지역은 관광을 제외한 나머지 경제 상황은 코로나 이전과 비슷한 상황이네요. 몇몇 필리핀 유튜브 채널에서 필리핀 카지노 상황과 타지역 영상 촬영하여 보여주시는 모습을 보니 제가 있는 지역과 큰 차이가 없는 것 같더라고요. 카지노도 코로나 이전만큼은 아니지만 많은 사람들이 카지노를 즐기고 있고 필리핀 전역이 마스크를 착용하고 일상생활에 지장 없이 코로나 이전으로 돌아가고 있는 상황인 것 같습니다. 이처럼 필리핀은 현재 코로나 확진자 수가 하루 400명에서 많게는 1000명 미만으로 확진자 수가 나오고 있는 상황입니다. 그러다 보니 필리핀 내부에서는 락다운 기관과는 비교가 되지 않을 정도로 일상생활에는 지장이 없는 상황입니다. 그러나 관광이 곧 재개된다는 말과 함께 신종 변이 바이러스 오미클론 변이 바이러스가 출몰하였는데요. 이것이 필리핀 관광 재개의 변수로 작용을 하고 있는 것 같네요. 최근 필리핀은 새로운 코로나19 바이러스 오미크론 변이의 유입을 막기 위해 필리핀 정부는 이번 달 15일까지 오미크론 확진자가 발생한 오스트리아 등 유럽 7개국 입국을 금지한다고 발표를 하였고요. 일본을 비롯한 신종 변이 바이러스 오미크론으로 세계 곳곳에서 외국인 입국 금지를 전면 실시하고 있는 상황입니다. 그러나 이 오미클론은 4일 워싱턴 포스트 미국 바이오메디컬 정보 분석 업체에서 분석 결과가 담긴 논문을 공개하였는데요. 분석 결과 오미클론은 기존 코로나 바이러스와는 달리 통상적인 감기 바이러스에서 발견되는 유전자 코드를 갖고 있다고 하네요. 코로나처럼 큰 위험성 없이 지나가기를 기원하고 있습니다. 확실히 세상은 코로나 이전과 이후로 나뉜다는 말처럼 새로운 변종 바이러스가 생기면 불안한 마음부터 엄습해 오네요. 하지만 내년 2022년 상반기 경구형 코로나 치료제가 필리핀에 도착하는 시점을 기준으로 필리핀 관광이 재개되지 않을까 라는 저의 개인적인 생각에는 변함이 없습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 여러분의 생각이 궁금합니다. 오늘도 시청해 주셔서 너무너무 고맙습니다. 땡큐 살라마뽀